அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டிஎன்இஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரேங்க் லிஸ்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா சார் எங்களுக்கு ஜென்ரல் ரேங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க எங்களுக்கு தெரியுது யார் பார்த்தாலும் ஜென்ரல் ரேங்கை வச்சு தான் பேசுகிறாங்க கம்யூனிட்டி ரேங்குக்கு எந்த யூஸ் இல்லையா சார் அப்படின்னா ஏன் உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் அந்த கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அறனாக செயல்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிகாஸ் இந்த ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ் லைக் பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்னென்னா இந்த ரிசர்வேஷன்ஸ் தான் அந்த ரிசர்வேஷனுக்காக தான் உங்கள் கம்யூனிட்டி ரேங்க்கும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் பெருசாக பார்க்க வேண்டியதில்லை பிகாஸ் ரெண்டு ஈவனாக தான் கவுன்சிலிங்கில் போகும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் தெளிவாக இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட் அதாவது சொல்கிறேன் பிசி எம்பிசி மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட் யாராச்சும் இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ரேங்க் வந்திருக்கும் ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்று வந்திருக்கும் கேட்டகரி ரேங்க் அல்லது கம்யூனிட்டி ரேங்க் ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டும் வந்திருக்கும் இதில் மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்தை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது ஒரு சம் காலேஜ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் எடுத்துக்கோங்க இதில் கவுன்சிலிங்கில் எப்படி சீட் அவைலபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ்னு கூட எடுத்துக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓசி அப்படிங்கிறதுல பன்னெண்டு சீட் இருக்கும் பிசியில் ஒன்பது சீட் இருக்கும் எம்பிசியில் எட்டு சீட் எஸ்சியில் அஞ்சு சீட் எஸ்சிஏல ஒரு சீட் எஸ்டியில் ஒரு சீட் வச்சுருக்கோங்க இதுதான் சீட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கம்யூனிட்டி வைஸ் இந்த இடத்துல ரிசர்வேஷன் இருக்கு அப்போ மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா கம்யூனிட்டி ரேங்க் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகாதா சார்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஓசி அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து எல்லாம் என்ன தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இந்த சீட்டு நான் பிசினா எனக்கு பிசியில் மட்டும்தான் சீட் அலக்கேட் பண்ணுவாங்க நான் எம்பிசினா எம்பிசியில் மட்டும்தான் சீட் அலக்கேட் பண்ணுவாங்கன்னு தவறாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய குழப்பங்கள் அதனால் ஏற்படுகிறது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓசி அப்படிங்கிறது ஓப்பன் கேட்டகரின்னு பேர் ஓப்பன் காம்படிஷன்னு பேர் ஜென்ரல் கேட்டகரின்னு பேர் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் ஓசி இன் த சென்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓப்பன் காம்படிஷன்னா காம்படிஷன் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யார் வேணாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்னு அர்த்தம் இந்த ஓசிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி சமூகத்தினருக்கு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமின் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசியில் தான் வருவாங்க அவங்க ஜென்ரலாக எஃப்சி ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி நாம் எல்லாம் ஓசி ஓசின்னு சொல்லி பழக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ஓசிங்கிறது ஓப்பன் காம்படிஷன்னு பேர் ஸோ இந்த ஓசியில் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு ஆள்னு கொடுத்துருக்குற பாருங்க ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டி வருவாங்க ஓப்பன் காம்படிஷன்கள பிசியும் வருவான் எம்பிசி வருவான் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி பிசிஎம் எல்லாரும் இந்த ஓசிக்குள்ளே வந்து போட்டி போடுவாங்க பிகாஸ் இது ஓப்பன் காம்படிஷன் அப்போது நல்லா கேட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு மாணவர் வந்து இரநூறுக்கு இரநூறு கட் ஆஃப் ஃபுல் மார்க் ஆக்சுவலாக அவருடைய கம்யூனிட்டி வந்து எஸ்சி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சீட் அவர்களுக்கு கட்டாயமாக கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க சாய்ஸை வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நிறைய சாய்ஸை போட்டிருப்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எடுத்து பார்க்குறப்போ இரநூறுக்கு இரநூறு அவர்களுக்கு கட்டாயம் அவர்கள் கேட்ட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸே கிடச்சிரும் கிடைக்கும் பொழுது நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் காம்படிஷனில் தான் அந்த சீட் அலக்கேட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஓசியில் இருக்குதான்னு பார்க்கும் ஓசியில் சீட் அலக்கேட் ஆனதற்கு பிறகு தான் இது ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓசியில் சீட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ரிசர்வேஷன் மாணவர்களுக்கு டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்களே உங்களுடைய பிசி ரேங்க் இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் எங்கேயாச்சும் யூஸ் ஆகுதான்னு அப்போ பார்க்கும் என்ன பார்க்கணும்னா ஜென்ரல் ரேங்க் படி உங்களுக்கு இங்கே சீட் கிடைக்கல பிசி ரேங்க் படி இங்கே உங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிருக்குதா சீட் கிடைக்குதான்னு பார்க்கும் அவ்வளவுதான் அப்போ இங்க பிசி மாணவர்களுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரிலையும் உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அது இல்லாம ரிசர்வேஷனும் உங்களுக்கு தனியா உண்டு இங்க இங்க வர்றப்போ பிசி மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் அலக்கேஷன் நடக்கும் அப்போ யாரா இருந்தாலும் முதல்ல எது அலக்கேட் ஆகும் ஓப்பன் காம்படிஷன்ல
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து சாய்ஸ் போட்டிருக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கிற ஒம்பது சாய்ஸில் எஸ்சி மாணவராக இருக்கிறீங்கன்னா ஓசியும் பார்த்துருக்கும் இல் சீட் இருந்திருக்காது எஸ்சியும் பார்த்துருக்கும் உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எஸ்சி மாணவர்கள் சீட் எடுத்திருப்பாங்க அடுத்த காலேஜ் என்று வரும் பொழுது உங்களுக்கு ஓ அடுத்த சாய்ஸில் ஓசியிலேயே உங்களுக்கு சீட் இருந்ததுனால உங்களுக்கு ஓசியில் சீட் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டு சீட் அலக்கேட் மெண்ட் அலாட்மெண்ட் வர்றப்போ நிறைய மாணவர்கள் கேட்பாங்க சார் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி எஸ்சின்னு போட்டிருக்கிறாங்க சார் ஆனால் அலாட்டடு கேட்டகரின்னு ஓசின்னு போட்டாங்க சார் எனக்கு எஸ்சின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கிடைக்க முடியல சார் தப்பாக போட்டுச்சார் சார் சிஸ்டம் அப்படி கிடையாது நீங்கள் பத்து சாய்ஸ் போட்டிருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போட்டிருக்கிற சாய்ஸஸ் வரைக்கும் ஓசிலேயும் சீட் இல்லை எஸ்சிலேயும் சீட் இல்லை அதனால் அடுத்த சாய்ஸை நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இப்போ கிடச்சிருக்கக்கூடிய சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஓசிலேயே கிடச்சதுனால உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணியிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் மாணவர்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே அழகாக உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க் எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் மாணவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயமாக நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுத்துருக்கோம் இன் எனி காலேஜ் ஃபஸ்ட் ஓசி சீட்ஸ் வில் பி அலக்கேட்டட் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஓசி சீட்ஸ் ஆர் ஓவர் system will be looking into the community reservations for the extra opportunity for the communal students avladha ipo na sollirum illaya three types of seat allocation vand counseling la varum one community oc allotted oc category prachana illa na vand forward community sir vera vali illa na oc illa dhan sir irukkren na idu or periya kolappum illa rendavathu paarenga community bc ana allotted oc nu enna artham na modala sonna illa ungalku முன்னாடியே சீட் கிடைச்சிருச்சுன்னு நடத்த அந்த காலேஜில் எக்ஸ் அப்படிங்கிற காலேஜில் ஃபஸ்ட்டே சீட் கிடைச்சிருச்சு ஓசிலேயே உங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக அடுத்து பாருங்கள் கம்யூனிட்டி பிசி அல்லாட்டட் பிசின்னு என்ன அர்த்தம் ஓசியில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கல உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் வந்து இந்த இடத்துல ப்ளே ஆகிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக ப்ளே ஆகிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு கிடைச்ச சீட் பிசியில் கிடச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை மட்டும் மாணவர்கள் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுங்கிறத தெளிவாக தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த டவுட் இருக்குது அவங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போல் நிறைய வீடியோஸ் டிஎன்ஏ சம்மந்தமாக நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ணுறது சம்மந்தமாக அடுத்தடுத்து வெரி விக்ரஸாக வரப்போகுது ஸோ ஸ்டே டூன் வித் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ரிகார்டிங் டிஎன்ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெட் இஸ் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் இட்